Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mwigulu Mchemba amewasilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2017-2018 bungeni mjini Dodoma akiomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 930.3. Pamoja na mambo mengine serikali imetoa kauli ya kuendelea kuilinda amani ya Watanzania ikiwa ni pamoja na kuanzisha mkoa mpya wa kipolisi katika wilaya za Mkuranga, Rufiji, Mafia ili kuimarisha ulinzi na usalama. Akiwasilisha utuba hiyo, waziri Mwigulu anasema. Moja ya wajibu mkubwa na muhimu wa serikali ni kulinda usalama wa raia pamoja na mali zao. Na kuhakikisha kwamba amani na utulivu vinaendelea kuwepo hapa nchini. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imeendelea kutekeleza wajibu huo kwa kusimamia sheria, kupambana na kudhibiti uhalifu wa aina yoyote unaoweza kuathiri hali ya amani pamoja na utulivu pamoja na shughuli za maendeleo ya taifa letu kwa ujumla hali ya usalama hapa nchini imeendelea kuwa tulivu licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali mbali za hapa na pale ambazo jeshi la polisi limeendelea kukabiliana nazo katika kipindi cha Julai 2016 hadi Machi 2017 kulikuwa na matukio makubwa ya uhalifu 1556913 ambapo matukio 1053850 yalipotiwa kutoka Tanzania bara na matukio mengine 1363 yaliripotiwa kutoka Tanzania Zanzibar. Mheshimiwa mwenyekiti, takwimu zinaonesha makosa hayo yameongezeka kwa asilimia saba ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2015-16. Ongezeko hilo linatokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwepo kuongezeka kuyafichua makosa ya aina hiyo. Katika kipindi cha Julai 2016 hadi Machi 2017, jumla ya matukio 2470 ya mauaji yalitokea na watu 2532 waliuawa katika na kati ya hao wanaume wakiwa 2067 na wanawake 165. Idadi kubwa ya mauaji ilitokea e, kwenye matukio yaliyohusisha wizi wa mifugo, ujambazi, imani za kishirikina wivu wa mapenzi unyang'anyi wa pigipiki pamoja na magari matukio hayo yalijitokeza kwa wingi zaidi mkoa wa Tabora mkoa wa Mbeya Kagera Geita na Dodoma upelelezi wa kesi hizi umeendelea na watuumiwa zaidi ya elfu moja walikamatwa na kufikishwa mahakamani na katika mwaka 2017-18 jeshi litaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kukabiliana na uhalifu huo pamoja na kuendelea kuelimisha jamii umuhimu wa kuzingatia sheria bila shuruti. Katika kipindi cha Julai 2016 hadi Machi 2017, silaha na kumi na risasi 2262 zilikamatwa na aidha kulikuwa na matukio 576 ya ujambazi wa kutumia silaha yaliyoripotiwa katika vituo mbalimbali hapa nchini na matukio hayo yalijitokeza kwa wingi katika mikoa ya Kagera Kigoma, Morogoro, Mara, Mwanza, Shinyanga, Tabora na mikoa ya Kipolisi Ilala, Kinondoni, Tarimeroria na Pwani. Watuumiwa 306 waliopatikana na silaha haramu walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Itakumbukwa kuwa tarehe 24 Januari mwaka 2017 Wizara ya mambo ya ndani ilitekeleza iliteketeza jumla ya silaha 5,508 zilizokuwa zinasalimishwa na nyingine zilizopatikana katika mazingira ya uhalifu eh, eh, kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2016. Nachukua nafasi hii kuhimiza wananchi wote wanaomiliki silaha kinyume cha sheria wazisalimishe kwenye vituo vya polisi vilivyo karibu nao au kwenye ofisi za watendaji wa kata. Kinyume cha hapo, jeshi la polisi litaendelea kufanya doria, misako na operation za mara kwa mara kwa lengo la kuhakikisha kwamba e, wote wanao miliki silaha kinyume cha sheria wanadhibitiwa na wanafikishwa katika mkono wa sheria. Na katika kupambana na wimbi la umiliki wa, wa silaha haramu Jeshi la polisi lilianzisha zoezi la uhakiki wa silaha mwezi Machi mwaka 2016 ambapo hadi mwezi Machi mwaka huu asilimia 63 ya silaha zilikuwa zimehakikiwa na katika zoezi hilo 
jumla ya silaha 486 zilisalimishwa kutokana na kutomilikiwa kihalali natoa rai kwa wamiliki wote wa silaha kuhakikisha kwamba silaha zao zinahakikiwa katika muda uliopangwa na hatua za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote ambao hawatafuta e, utaratibu huo na tutafuta leseni zao kama watakuwa hawamiliki silaha e, kwa kwa uhakiki uliokuwa umetolewa naomba sasa bunge lako tukufu mheshimiwa mwenyekiti liidhinishe bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 930 milioni 3 96,817 kwa ajili ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2017-18. Na kati ya fedha hizo bilioni 890,380,452 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, bilioni 367,876,884 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 522,681,568 ni mishahara na bilioni 40 zikiwa ni fedha za miradi ya maendeleo na kati ya fedha hizo 39 zikiwa ni fedha bilioni 39.7 zikiwa ni fedha za ndani na bilioni na milioni 308 zikiwa ni fedha za nje Mheshimiwa mwenyekiti naomba kutoa hoja